nel variegato mondo delle epidotteri esistono farfalle e falene di grandi dimensioni, ma altre di dimensioni minuscole. Ed oggi andremo a conoscere proprio una di queste falene dall'apertura alare inferiore al centimetro. Il suo nome è Cameraria oridella. Questa piccolissima falena è di classificazione relativamente recente. Infatti è stata segnalata per la prima volta in Macedonia nel 1985. Negli anni successivi è stata rinvenuta in molte nazioni europee. In Italia è giunta all'inizio degli anni 90, soprattutto nelle regioni settentrionali. Risulta infatti assente dalla Sicilia e dalla Sardegna. La cameraria oridella è di colore uniformemente nocciola, con quattro linee bianche bordate esternamente di nero, che attraversano l'ala dalla costa in direzione del margine interno. Sulla testa è presente un ciuffo di peli dello stesso colore di fondo delle ali anteriori e dello stesso colore sono la testa ed il torace, mentre l'addome ricalca il colore delle ali posteriori che sono grigio scuro. Gli adulti della prima generazione compaiono a primavera, a fine aprile e in maggio, prima della deposizione delle uova, quando le falene si concentrano numerose sui tronchi delle piante ospiti, rappresentate da varie specie di ipocastano. Dalle uova, dopo due o tre settimane, escono le larve che scavano all'interno delle foglie delle gallerie, chiamate miniere, lunghe fino a 4 cm. Spesso queste gallerie fanno disseccare e cadere precocemente le foglie, nelle quali l'insetto sverna poi come crisalide. La larva incomincia ad impuparsi circa 4 settimane dopo la schiusa dell'uovo e tranne quando in letargo l'adulto emerge circa due settimane più tardi. La falena può avere un massimo di 5 generazioni all'anno, se il clima è caldo e secco. In media, in Europa occidentale, questa falena ha 3 generazioni ogni anno. La cameraria oridella si trova bene in luoghi ben irrigati, come i parchi cittadini di bassa quota ma non si trova bene nelle parti più calde d'Europa, come ad esempio la Spagna. Ritornando al ciclo vitale di questa falena, è noto che l'ultima generazione si impupa per oltre sei mesi, in modo da superare il periodo invernale. Le pupe sono estremamente tolleranti al gelo. Pensate che sono stati registrati casi in cui riescono a sopravvivere a temperature fino a meno 23 gradi centigradi. Le larve, come detto, si nutrono di varie specie di ipocastano. In particolare prediligono la varietà fiori bianchi, a cui possono causare danni notevoli, mentre la varietà a fiori rossi in genere viene colpita meno. Una piccolissima falena che riesce a modo suo a farsi notare.